আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আমি শাহরিয়ার গালিব দারুম আইডিয়ার সাইবার সিকিউরিটি অ্যান্ড এথিক্যাল হ্যাকিং এর থার্ড ক্লাসে আপনাদেরকে ওয়েলকাম আজকে আমরা কালি লিনাক্স ইনস্টলেশন দেখাবো কিভাবে হ্যাকিং মেশিন কালি লিনাক্স যেটা রয়েছে সেটা আমরা আমাদের উইন্ডোজের মধ্যে একটা ভার্চুয়াল সফটওয়্যার ইউজ করে সেট আপ করতে পারি তবে ম্যাক্সিমাম মানুষই কিন্তু আপনারা কমেন্ট করেছেন ভোট করেছেন যে আপনারা উইন্ডোজের পাশাপাশি উইন্ডোজের মধ্যেই কালি লিনাক্সটাকে ইউজ করানোর জন্য যে ভার্চুয়াল বক্স ইউজ করে তো সেই জন্য আমরা সেই দিকে যাচ্ছি যারা ডুয়েল বুট করতে চেয়েছিলেন তাদেরকে জানাই জানাই যে আপনারা ডুয়েল বুট করেও সেম কাজগুলোই করতে পারবেন কিন্তু ডুয়েল বুট করলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে পাশাপাশি দুইটা অপারেটিং সিস্টেম যখন আপনি ইউজ করতে যাবেন তখন কিন্তু আপনার যারা লো কনফিগারেশনের ইউজার রয়েছে ও লো কনফিগারেশন ওরা পিসির যে সমস্ত ইউজার রয়েছে তাদের জন্য একটু সমস্যা হতে পারে বিভিন্ন ইস্যুস ফেস হতে পারে তো এই সমস্ত দিক বিবেচনা করে আমরা ভার্চুয়াল বক্স ইনস্টল করে কিন্তু আমাদের কালি ইউনিভার্সিটি সেট আপ করব দেন আমরা যখন ওয়াইফাইয়ের বিভিন্ন অ্যাটাক দিতে যাব তখন কিন্তু আমাদের অ্যাডাপ্টার জনিত বিভিন্ন সমস্যার কারণে আমরা লাইফ প্রেসিস্টেন্স দিয়ে কীভাবে একটা ইউএসবিকে আমরা কালি ইউনিভার্স মেশিনে ক্রিয়েট করতে পারি সেটা দেখাবো যাতে কোনো রকমের এনআইসি জনিত সমস্যা বা নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড থেকে কালি ইউনিভার্স যে ভার্চুয়াল বক্স থেকে না পায় তবে সেটা আমরা যেন লাইফ প্রেসিস্টেন্স ইউজ করে বা কালি এর লাইফ অপারেটিং সিস্টেম যেটা রয়েছে সেটা আমরা ইউজ করতে পারি যাতে অ্যাডাপ্টারটা আমাদের মেশিন ডিনাক্স মেশিন পায় তো সেটা সেই সব ব্যাপারে আমরা পরে আসবো তবে আজকে আপাতত আমরা আমাদের সমস্ত রকমের হ্যাকিংয়ের যে মেশিন রয়েছে হ্যাকিং অ্যাটাকগুলো এবং বিভিন্ন পেনিট্রেশন টেস্টিংয়ের জন্য আমাদের যে হ্যাকিং অপারেটিং সিস্টেম রয়েছে কালি লিনাক্স বা ডিস্ট্রিবিউশন রয়েছে সেটা সেট আপ করবো তো আর দেরি না করে আমরা একটা ব্রাউজার ওপেন করব যে ব্রাউজারটা ইউজ করবো সেটা হচ্ছে গুগল ক্রম গুগল ক্রোম এ গিয়ে আমরা গুগল ডট কমে যাবো অ্যান্ড গুগল থেকে আমরা যে জিনিসটা সার্চ করবো সেটা হচ্ছে ভার্চুয়াল বক্স তো এই ভার্চুয়াল বক্সের প্রথম যে ওয়েবসাইটটা আমরা দেখছি ওদের অফিসিয়াল সেখানে ঢুকবো এবং ডাউনলোডস যে অপশানটা দেখতে পাচ্ছি সাইড মেনুতে লেফটে সেখানে ক্লিক করবো অ্যান্ড উইন্ডোজ হোস্ট উইন্ডোজের জন্য যে আমাদের ভার্চুয়াল বক্স রয়েছে সেটা আমরা ইনস্টল করে ফেলবো তো এটা আমার অলরেডি আগে থেকে ইনস্টল করা আছে বা অলরেডি আগে থেকে ডাউনলোড করা আছে আমরা এটা আমি পজ করলাম তো ভার্চুয়াল বক্স হয়ে গেল এবার যেটা করতে হবে ভার্চুয়াল বক্সের যে এক্সটেনশন প্যাক রয়েছে সেটা ইনস্টল করতে হবে ডাউনলোড করতে হবে আমাদেরকে ছোট একটা ফাইল এটা কেন ইউজ করবো আমরা পরবর্তীতে জানাচ্ছি তো এই দুটা গেল এবং লাস্ট যে জিনিসটা আমাদের দরকার খুবই ইম্পর্টেন্ট কালি ডট ও আর জিতে গিয়ে আমরা কালির যে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট রয়েছে সেখানে গিয়ে আমরা কালি লিনাক্সের যে আইএসও ফাইল যে এনভায়রনমেন্ট আমরা পাবো লিনাক্সে সেটা আইএসও ফাইলটি ডাউনলোড করতে হবে সো কালি ডট ও আর জিতে গিয়ে ডাউনলোড অপশনে গিয়ে কালি লিনাক্স চুজ করবো দেন নিচে নামলে কালি লিনাক্সের সিক্সটি ফোর বিট ইনস্টলার আমরা দেখতে পাবো যাদের কম্পিউটার থার্টি টু বিটের তারা থার্টি টু বিট ইনস্টলার ইউজ করতে পারেন যারা টরেন্ট ইউজ করা জানেন তারা টরেন্টের মাধ্যমে ডাউনলোড করতে পারেন আমি ডিরেক্ট ইনস্টল করছি ওকে আমাদের এই তিনটা জিনিস বেসিক্যালি প্রয়োজন আমাদের চার জিবির একটা ফাইল কিন্তু কালি এর যে আইএসও ফাইলটা রয়েছে একটু সময় লাগবে তো আমার এটাও আগে থেকে আছে যেহেতু সো আমি পজ করলাম তো এই তিনটা জিনিসের মাধ্যমে কিন্তু আমরা বেশি বেসিক্যালি এই ভার্চুয়াল বক্স যেটা রয়েছে সেটা আমরা কালি এর সিস্টেমটা কনফিগার করব তো তিনটা জিনিস ভার্চুয়াল বক্সের যে ইনস্টলার রয়েছে সেটা ফার্স্ট আমরা ক্লিক করবো নেক্সট নেক্সট এবং নেক্সট দিয়ে নর্মাল আর পাঁচটা সফটওয়্যার মতো আমরা ইনস্টল করে ফেলবো ভার্চুয়াল বক্স খুবই ইজিলি ইনস্টল হয়ে যাবে কোনো প্রবলেম নেই দেন এটা ইনস্টল হওয়ার পর আমরা ওকে তো ফিনিশ দিয়ে দিব আমরা স্যার স্টার্ট ওরা গেলে টিক মার্কটা থাকবে যাতে আমাদের সাথে সাথে এই সফটওয়্যারটা ওপেন হয়ে যায় ওকে তো জাস্ট আমরা নিউ এই হচ্ছে আমাদের ভার্চুয়াল বক্সের যে এনভায়রনমেন্ট ইন্টারফেসটা রয়েছে তো আমরা নিউতে ক্লিক করে একটা নতুন কালি মেশিন ক্রিয়েট করে নিব টাইপ হবে হচ্ছে আমরা নেম দিয়ে দিয়েছি কালি আপনারা যদি ইচ্ছা মতো দিতে পারেন টাইপ দিলাম আমরা লিনাক্স এবং আমরা আগে থেকেই জানি যে ডেবিয়ানের একটা ডিস্ট্রিবিউশন দিন আসছে আমরা ডেবিয়ানের সিক্সটি ফোর বিট দিচ্ছি যাদের থার্টি টু বিট রয়েছে তো কম্পিউটার তারা থার্টি টু বিট দেবে নেক্সট মিনিমাম রিকমেন্ডেড সাইজটা রয়েছে এখানে এক হাজার চব্বিশ জিবি বা সরি এক হাজার চব্বিশ এমবি বা এক জিবি তো 
যাদের লো কনফিগারেশন তাও একটু চাইলে এক হাজার চব্বিশ এম বিটা দিতে পারেন আমি দুই জিবি দিলাম অ্যান্ড হায়ার কনফিগারেশন হয়ে আরও বেশি দিতে পারেন তো দুই জিবিটা আমি দিয়ে নেক্সট করলাম ক্রিয়েট এ ভার্চুয়াল হার্ড ডিস্ক নাও ক্রিয়েট ভিডিআই নেক্সট এবং যেটা আছে ডাইনামিক্যালি অ্যালোকেটেড সেটাই থাকবে এবার আমাদেরকে স্টোরেজটা ডিক্লেয়ার করে দিতে হবে যে আমরা দিয়ে দিব আমরা দিয়ে দিলাম পঞ্চাশ গিগা বাইট দিয়ে দিলাম এটা বেশি দিতে পারেন কমও দিতে পারেন আপনাদের যদি স্টোরেজের সময় লিমিটেশন থাকে তাহলে আপনারা চাইলে আরও কমও দিতে পারেন তবে পঞ্চাশ জিবিটা আমি অ্যাটলিস্ট রিকোয়ার রিকমেন্ড করব অ্যান্ড একশো জিবিও দিয়ে থাকে অনেকে তো পঞ্চাশ জিবি দিয়ে আমরা ক্রিয়েট দিলাম ওকে আমাদের হয়ে গেছে অলরেডি ইনস্টলার কালের ইনস্টলার যে সেট আপের জন্য আমাদের মেশিন আমরা ক্রিয়েট করে নিয়েছি এবার আমাদেরকে কিছু সেট করতে হবে সেটিংস করতে হবে কিছু কিছু জিনিসপত্র সেট আপ দেওয়া দরকার যেমন জেনারেলে গিয়ে আমরা ফার্স্ট অফ অল ওকে আমরা কালি ইনার্সে কালি এর মেশিনটাতে স্টার্ট দিব স্টার্ট করে জেনারেল অপশনে যাব সরি আমরা সেটিংস অপশনে যাব সেটিংসে ক্লিক করে জেনারেলে গিয়ে অ্যাডভান্স অপশনে যাব এবং এখানে যে ডিজেবল রয়েছে শেয়ার ক্লিপ বোর্ড এবং ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ এটা বাই ডাইরেকশনাল করে দিব কোনোটা কারণ আমরা যদি হোস্ট থেকে ম্যাক্সে কোনো আমাদের যে হোস্ট উইন্ডোজ মেশিন রয়েছে সেখান থেকে যদি ম্যাক্সে কোনো ফাইল ট্রান্সফার করতে চাই ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপের মাধ্যমে সেটা করে ফেলতে পারবো দেন আমাদেরকে যেটা করতে হবে সিস্টেমে যাব আমরা সিস্টেমে গিয়ে প্রসেসরে সিপিওটা চেঞ্জ করে দিতে পারি আমাদের যদি একটু লোয়ার কনফিগারেশনের সিপিও থাকে আপনারা ওয়ান সিপিও রেখে দিতে পারেন আমার যেহেতু ফোর সিপিউস রয়েছে আমি প্রসেসরটা টু সিপিওতে দিয়ে দিতে পারি হাফ করে দিলাম আরও বেশি থাকলে আপনি আর একটু বাড়িয়ে দিতে পারেন আমি টু সিপিও দিলাম সো এটাই এন অফ অ্যান্ড ওয়ান দিলেও কোনো সমস্যা নেই তারপর আমরা যাব ডিসপ্লেতে ভিডিও মেমোরিটা রয়েছে ষোলো এমবি আমরা এটা করে দিতে পারি ষাট সত্তর পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারি তো স্টোরেজ আমরা একটু পরে আসব তবে ফার্স্ট অফ অল আমরা যখন ইউএসবিতে যাব তখন আপনাদের ক্ষেত্রে প্রথমবার এখানে শুধুমাত্র একটা অপশান থাকবে ইউএসবি ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান কন্ট্রোলার কিন্তু আপনারা যখন ভার্চুয়াল বক্সের যে এক্সটেনশন প্যাকটা আমরা ইনস্টল করেছিলাম দশ এমবি এর একটা ফাইল ওইটাতে ডাবল ক্লিক করলে কিন্তু একটা ইনস্টল অপশন চলে আসবে ইনস্টলে ক্লিক করলে এটা ইনস্টল হয়ে যাবে এবং আমাদের যেখানে অপশনটা দেখতে পাচ্ছি এই দুইটা অপশন আরও এক্সট্রা এগুলো অটোমেটিক্যালি এখানে চলে আসবে তো আমরা ইউএসবি থ্রি ভার্সনের যে কোনো জাতীয় ইউএসবি আমাদের লিনাস মেশিনে সাপোর্ট করে সেইটার জন্য আমরা এই জিরো পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট জিরো কন্ট্রোলারটাতে ক্লিক করে দিব দেন স্টোরেজটা আমাদেরকে ডিক্লেয়ার করতে হবে যে স্টোরেজের মধ্যে আমরা যে আমাদের আইএসও ফাইলটা ইনস্টল করেছি ডাউনলোড করেছি চার জিবি এর সেটা এই আমাদের আইএসও ফাইলটা এখানে দিয়ে দিতে হবে এমটি যে অপশনটা রয়েছে স্টোরেজে এখানে ক্লিক করলে আমরা একটু ডিস্কের ইমেজ দেখব এই ডিস্কে ক্লিক করে আমরা ব্রাউজ করে নেব চুজ আর ডিস্ক ফাইল আমাদের কম্পিউটারে যেখানে লিনাক্সের আইএসও ফাইলটা আমাদের ডাউনলোড করা আছে সেখানে গিয়ে আমরা এটা ওপেন করে দেব ওকে তার সিট আমাদের লিনাক্স মেশিন তৈরি সেট আপের জন্য এবার আমাদের জাস্ট একটা নর্মাল অপারেটিং সিস্টেমের মতো সেট দিয়ে যেতে হবে সেটার জন্য আমাদেরকে স্টার্ট করতে হবে আমাদের লিনাক্স মেশিন তো কিছুটা টাইম নেবে প্রথমে তো আমরা গ্রাফিক্যাল ইনস্টল অপশনটা দেখতে পাচ্ছি সেটা চলে ক্লিক করে দিব অ্যান্ড প্রথমবারের জন্য কিছুটা সময় নেবে উপরে যত রকমের ওয়ার্নিংস আর সেগুলোকে আমরা অ্যাভয়েড করব ওকে আমাদের ইংলিশ সিলেক্ট করে দেবো আমরা কন্টিনিউ আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ রাখবো ইউনাইটেড স্টেটস অ্যাকসেন তো তারপরে আমরা আমেরিকান ইংলিশ দিয়ে দিব যা আছে তাই অ্যান্ড দেন আমরা আমাদের সেট আপের একটু টাইম লাগতে পারে সো সেই জন্য আমরা পজ করে করে ফরওয়ার্ড করার ট্রাই করবো টাইমটা অ্যান্ড তোমাদের আইপি ভি সিক্স ডিএসিপি এ সমস্ত জিনিসপত্র কনফিগার হচ্ছে তো আমাদের হোস্ট নেমটা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে অপশন এসেছে হোস্ট নেমের কি নাম দেবো কালি থাকবে আপনারা চাইলে চেঞ্জ করতে পারেন সমস্যা নেই তবে ডোমেন নেম যদি আপনাদের না থাকে তবে এটাও ব্ল্যাঙ্ক রাখতে পারেন দেন 
আমাদের যে ইউজার থাকবে কালিনাস এর ডিফল্ট ফার্স্ট যে ইউজারটা থাকে সেই ইউজারটার আমরা একটা নাম দিতে পারি আমরা একটা দিয়ে দিলাম হাইড্রা তো কন্টিনিউ দিলাম ইউজার নেম ফর ইয়ার অ্যাকাউন্ট হাইড্রা দেন একটা পাসওয়ার্ড চুজ করতে হবে একটা পাসওয়ার্ড দিয়ে দিলাম রিটাইপ দা পাসওয়ার্ড কন্টিনিউ করলাম এবার আমরা ইস্টার্ন রাখবো কনফিগারেশনের ক্লকের যে রিজিয়ন থাকবে ইস্টার্ন দিয়ে কন্টিনিউ দিব তারপরে কিন্তু এডিশনাল কম্পোনেন্টস লোড হবে ডিস্ক পার্টিশনের জন্য প্রিপারেশন নেওয়া হচ্ছে সো এই স্টেপগুলো কিছুটা টাইম নেবে যখন আমরা আরও একটু আগাবো তো গাইডেড ইউজার ইউজ অ্যান্ড টায়ার ডিস্ক অপশনটাতে আমরা কন্টিনিউ করবো দেন কন্টিনিউ অ্যান্ড অল পার্টিশন অল ফাইলস ইন ওয়ান পার্টিশন আমরা রিকমেন্ড করা হচ্ছে হচ্ছে আমাদেরকে নিউ ইউজারদের জন্য আপনারা যারা ভালো সোয়াব পার্টিশনস অ্যান্ড র্যাম সোয়াব টেকনোলজিস রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে আপনার যারা অবগত তো তারা অন্যরকমভাবে নিজের অপশনগুলো দিয়ে আপনারা নিজের মতো কনফিগার করে নিতে পারেন আপনাদের পার্টিশন কিন্তু আমরা যেহেতু আমাদের মধ্যে ম্যাক্সিমাম বিগিনার তো আমরা রিকমেন্ড ফর নিউ ইউজার দা অল ফাইলস ইন ওয়ান পার্টিশন রাখব ফিনিশ পার্টিশন ডিস্ক এ আমরা চেঞ্জ আনব কি না ইয়াস কন্টিনিউ তো পার্টিশনে কিছুটা সময় নেবে সো ততক্ষণ আমরা ভিডিওটা পাউস করে দিচ্ছি আমাদেরকে ডেস্কটপের একটা এনভায়রনমেন্ট চুজ করতে হবে যেটা আমাদের ডিফল্ট এনভায়রনমেন্ট রয়েছে কালিয়ের এক্স এফ সি এফ সি যে এনভায়রনমেন্টটা সেটাই আমরা রাখবো জি হোম কেডি প্লাজমা এগুলো আমরা ফিউচারে চেঞ্জ করে নিতে পারবো কোনো সমস্যা নেই তো কন্টিনিউ দিলাম দেন এই পার্টটা একটু বেশি সময় নেবে তো একটু ধৈর্য ধরে সেট আপটা কমপ্লিট করতে হবে আমাদের অ্যান্ড আমি ততক্ষণ পর্যন্ত রেকর্ডিংটা পজ করে দিতে পারি অ্যান্ড খুব শীঘ্রই দেন আমার ইনস্টলটা ফিনিশ হয়ে যাবে সো আমাদের গ্রুপ ড্রাফ বুট লোডারের জন্য রেকমেন্ড করা হচ্ছে যে আমরা প্রাইমারি ড্রাইভের ড্রাফ বুট লোডার যেটা রয়েছে সেটা ইনস্টল করতে চাই কিনা আমরা এটা ইয়াস দিয়ে দিব তা না হলে বুটিংয়ে কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে এবং ইনস্টলেশনও ফেল্ড হতে পারে সো ইয়াস দিয়ে আমরা কন্টিনিউ করে দিব অ্যান্ড এন্টার ডিভাইস ম্যানুয়ালির জায়গায় আমরা ডিভাইস এস ডি এতে দিয়ে দিব অ্যান্ড কন্টিনিউ করব আমরা প্রায় শেষের দিকে ইনস্টলেশনের আমরা যে কোনো সময় ফিনিশ হয়ে যেতে পারে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি ফিনিশিং দ্য ইনস্টলেশন চলে এসেছে অলরেডি একটু টাইম লাগবে আর ওকে এটা কিছুটা সময় লাগলেও আমরা কিন্তু একদম শেষের দিকে চলে এসেছি সো আর একটু পরে আমাদের যে আমাদের যে কালিনাস মেশিনের বুট বুটটা রয়েছে সেটা বুট হবে বুট করবে এবং স্টার্ট হবে সো ওকে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ইনস্টলেশন অলরেডি কমপ্লিট অ্যান্ড আমরা কন্টিনিউ দিব কন্টিনিউ দিলে কিন্তু আর বাকি কিছু কাজ শেষে আমাদের যে উইন্ডোজ লিনাক্স মেশিনটা রয়েছে সেটা বুট নিবে অ্যান্ড কালি জি এন ইউ স্ল্যাশ লিনাক্স আমরা এন্টার করে দিব ওকে আমাদের অলরেডি দেখতে পাচ্ছি কালি যে লোকটা রয়েছে সেটা চলে আসছে डिस्ट्रीब्यूशनिंग তো আমরা কিন্তু একদম উইন্ডোজের মতো সব কিছু দেখতে পাচ্ছি সো আমরা উইন্ডোজের মতো সব কিছু এনভায়রনমেন্টটা কিন্তু একটু চেঞ্জ হলে একটু ডার সব কিছুই সিস্টেমিক্যালি সব কিছু প্রায় সেম অ্যান্ড কাজগুলো কিন্তু আমাদের সব কিছু ম্যাক্সিমাম হবে টার্মিনাল থেকে এই হচ্ছে সেই টার্মিনাল এই টার্মিনাল থেকে আমরা বিভিন্ন কোড অপারেট করতে পারবো 
সো যেগুলো দিয়ে আমরা বেসিক্যালি যে কোনো রকমের হ্যাকিং অ্যাটাক থেকে শুরু করে সব কিছু পারফর্ম করতে পারবো তো এই ছিল হচ্ছে মোটামুটি একটা লিনাক্স ইনস্টলেশন এবং এটা আপনার এই স্টেপ শেষ হলো মানে কিন্তু আপনারা হ্যাকিং এর যত সামনে স্টেপস রয়েছে সেগুলোর জন্য রেডি তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত যে কোনো রকমের এরর অথবা যে কোনো রকমের প্রবলেমস যদি ফিক্স ফেস করেন তাহলে অবশ্যই কমেন্ট সেকশন এবং গ্রুপের মধ্যে পোস্ট করে জানিয়ে দিবেন আমরা চেষ্টা করবো সবারটাই ফিক্স করার সো আল্লাহ হাফিজ সবাই ভালো থাকবেন